இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க பிரேமா சரவணன் தான் இன்னைக்கு பேச போறேன் இன்னைக்கு நான் பேச போற டிஸ்கஷன் பண்ண போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதிர்மறை எண்ணங்கள் நன்மையா தீமையா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பேச போறோம் அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எதிர்மறை எண்ணங்கள்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடியா பார்த்துட்டு அப்புறம் கொஸ்டின் ஆன்சர் மாதிரி கூட இப்போ நம்ம டிஸ்கஷன் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போறது அப்படின்னா அந்த நம்மளுடைய தாட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னு இப்போ நிறைய அதாவது சின்ன குழ ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகள் சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து இப்போ நிறைய ஏஜ்ரான எல்லாருமே சொல்கிற இது வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வருது நம்மளால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்கள்லாம் நம்ம வந்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணுது அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வெளியில வர்றது அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் தான் இப்ப நிறைய வருது ஆனா ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க மனதளவுலையும் உடல் அளவுலயும் ரொம்ப சிரமம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அதுக்கு நம்ம முதல்ல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னன்னா எதிர்மறை எண்ணங்கள்லாம் முதல் என்ன நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா அப்ப நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னா முதல்ல என்னன்னு நான் பார்ப்போம் இந்த நன்மையா தீமையாங்கிறது வந்து பைனலா நம்ம பாத்துக்கலாம் முதல்ல எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னா என்ன இப்போ எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ஐடிஃபை பண்ண போறோம் இது இது இதுதான் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னு நம்ம எப்படி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ண போறோம் எதை நம்ம எதை வச்சு நம்ம இது எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படி பார்க்க போனீங்கன்னா இப்போ ஒரு நம்ம மனசுல வந்து ஒரு செயல் நம்ம செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதை பத்தின தேவையில்லாத எதிர்மறை எண்ணங்கள்னா அந்த விஷயங்களை ஓரியன்டடா எல்லாமே நெகட்டிவான எண்ணங்கள் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் இந்த விஷயம் வந்து சரி வராது இங்க போனீங்கன்னா இது ஃபெயில் ஆயிரும் இது வந்து இப்படி வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நம்ம ஒரு செயல் செய்ய போகும்போது அதுக்கான தடைகள் மாதிரி அது மாதிரி எல்லா அதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே நம்ம மனசு வந்து நம்ம கிட்ட அப்படியே அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்ப அந்த எண்ணங்கள் வந்தோடனே நமக்கு என்ன வந்துடும்னா ஒரு பயம் வந்துடும் இப்போ வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம சொல்றதே எதை தான் சொல்றோம் அப்படின்னா ஒண்ணு பயம் இல்லைன்னா வந்து அஹ் ஒருத்தர் மேல வர ஒரு கோபம் இல்லைனா வந்து ஒரு பொறாமை இல்லைனா ஒரு பழிவாகும் உணர்ச்சி இல்லைனா ஒரு தேவையில்லாத அதாவது கெட்ட எண்ணங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்ற சமூகத்துல சொல்ற அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள்லாம் வரும்போது நாம என்ன சொல்றோம்னா அதெல்லாம் வந்து எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இப்ப அந்த அதுல வந்து பயம் கோபம் எல்லா கேட்டகிரியுமே அதுல வந்துருது நமக்கு இப்போ நம்ம ஒரு செயல் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ அந்த செயலுக்கு சம்பந்தமான எல்லா எதிர்மறை எண்ணங்களுமே நம்ம கிட்ட வந்து மனசுல ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் அப்போ நம்ம இப்ப முதல்ல என்ன பாக்கணும் அப்படின்னாக்கா இப்போ மன இப்ப எதிர்மறை எண்ணங்கள் எங்கிருந்து நமக்கு வருது மனசுல இருந்துதான் வருது அப்போ நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல எண்ணங்களும் அந்த மனசுல இருந்துதான் வருது நேர்மறை எண்ணங்களும் அதே மனசுல இருந்து தான் வருது எதிர்மறை எண்ணங்களும் அதே மனசுல இருந்து தான் வருது ஆனா நேர்மறை எண்ணங்கள் அதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நம்ம ஒரு நல்லது செய்யற மாதிரியான ஒரு எண்ணம் இல்லைன்னா வந்து நாம நாலு பேர் உதவி செய்யற மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் இல்லைன்னா ஒரு ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்ட எண்ணங்கள் இதெல்லாம் மனசுல வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு உடனே ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்துடும் நாம் பாரு எவ்வளோ நல்ல எண்ணத்தோட இருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம மனசு உற்சாகம் ஆகுது இதே வந்து மனசு வந்து இங்க போகாத இது செஞ்சா இப்படி ஆயிரும் இல்லைன்னா அது அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அங்கே ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிரும் இந்த வேலை செஞ்சீங்கன்னா இதுல வந்து எதுலையாவது ஒண்ணு ஃபெயில் ஆயிடுவ எக்ஸாம் எழுத போற அதுல நீ கன்ஃபார்மா பாஸ் ஆவியான்னு தெரியாது இங்க போனா இப்படி ஆயிருமா அங்க போனா அப்படி ஆயிருமா அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும்போது நாம அதை வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா இது ரெண்டுமே வர்றது எங்க இருந்து வருது நம்ம மனசுல இருந்துதான் வருது அப்போ நேர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது நமக்கு மகிழ்ச்சியாகவும் புத்துணர்ச்சியாகவும் இருக்குது 
அதே எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது நாம அப்படியே சோர்ந்து போய் டல் ஆகி உட்காந்துரும் இப்போ நேர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னு நாம தான் பாகுபடுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆனா மனசுக்கு இது நேர்மறை எண்ணங்கள் இது எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படின்னு அது கண்டிப்பா தெரியாது அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரே எண்ணங்கள் அது பாட்டுக்கு அலா இல்லையா அலா இல்லையா ஒரு சூழ்நிலையை நாம சந்திக்கிறோம் அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரியான எண்ணங்களை நமக்கு வந்து மனசுக்குள்ள அது அது பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் அது வந்து நம்மளுடைய அன்கான்சியஸ்ல இருக்கு மனம் வந்து நம்மளுடைய அன்கான்சியஸ் நாம வந்து அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லயே அது கிடையாது அது வந்து இயற்கையான ஒரு அமைப்பு அந்த எண்ணங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ அதை வந்து சீரமைக்கிறதுக்கோ நமக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது அந்த மனசுக்கு நல்ல எண்ணமும் தெரியாது கெட்ட எண்ணமும் தெரியாது இல்ல பொறாமையான குணமும் தெரியாது பயம் தெரியாது அது எல் அதை பொறுத்த மட்டும் அது எல்லாமே எல்லாமே ஒரே எண்ணங்கள் தான் நாம தான் கேட்டகிரி வயசா இது நல்ல எண்ணம் இது எனக்கு குடிச்சிருக்குது இது கெட்ட எண்ணம் இது எனக்கு பிடிக்கல இது சீக்கிரமா என்னை விட்டு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இதுவே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கும்போது நமக்கே எவ்வளவு ஒரு எனர்ஜியா இருக்குது இல்லைங்களா ஆனா நேர் ஏதாவது நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வேண்டாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்றோம் அதை வந்து ஒதுக்குறோம் இந்த எதிர்மறை எண்ணங்கள் எனக்கு வேண்டாம் இது எனக்கு பிடிக்கல இது இருந்துச்சுன்னா என்னால் நிம்மதியா வாழ முடியல ஒரு வேலை என்னால இந்த எண்ணங்கள் வந்து என்னை போட்டு சிதைக்குது என்னால வேலையில என்னால கவனம் செலுத்தவே முடியல அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய நம்ம அதுக்குள்ள போய் சிக்கிக்கிறோம் இப்ப நம்ம அதுல இதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும் இப்ப இது எதிர்மறை எண்ணங்கள்ல இருந்து நாம வெளியில வரணும் அப்படின்னாக்கா நாம இதை முதல்ல என்ன புரிஞ்சுக்கணும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அது எங்கிருந்து வருது அங்க அது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நேர்மறை எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்ல எதிர்மறை எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி எதுக்காக இருந்தாலும் நாம அதுல ஒரு தெளிவு வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அதுல இருந்து அதுல இருந்து நாம வந்து எப்படி கரெக்டா அத புரிஞ்சு நம்ம வேலை செய்யலாம் அப்படிங்கறத நமக்கு ஒரு தெளிவு வந்துடும் இப்ப நம்ம வந்து மனம் வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு அமைப்பா இருக்குது இப்ப வந்து அதுல வந்து ஒரு நிறைய பேர் சொல்றாங்க நிறைய நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருதுங்க மேடம் இந்த மாதிரி என்னால எந்த ஒர்க்குமே பண்ண முடியல இல்ல இல்ல வேலை சம்பந்தமே இல்லாம எதேதோ சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு விஷயம் நடக்காது அந்த விஷயமே நடக்காத ஒரு விஷயத்த எல்லாம் மைண்ட் கிரியேட் பண்ணி இப்படி நடந்துருமா இதை நான் செஞ்சிருவனா இங்க போனா எனக்கு இப்படி ஆயிருமா என் குடும்பத்தை யார் பாத்துக்குவாங்க இல்ல இங்க போனா நான் ஃபெயில் ஆயிருவனா அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்கள் அவங்களையும் மீறி வந்து என்னால ஒரு வேலையில கான்சன்ட்ரேஷனே பண்ண முடியாத அளவுக்கு என்னை வந்து அதை போட்டு முடக்கி வச்சிருது அப்படின்னு நிறைய பேர் இப்ப எல்லாம் கேக்குறாங்க இப்ப நாம அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் மனம் வந்து ஒரு இயற்கையானது அதுக்கு வந்து நேர்மறை எண்ணங்கள் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அப்படிங்கிற பாகுபாடெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது அது வந்து சூழ்நிலை நீங்க ஒரு சூழ்நிலையை சந்திக்கிறீங்க சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது அதுக்கு உண்டான எண்ணங்களை அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே வந்து ஃப்ளோல அது பாட்டு காமிச்சுட்டே இருக்கும் இப்போ நாம வந்து ஒரு எதிர் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னாக்கா இப்போ ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு தொழில் செய்ய போறீங்க ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு உடனே நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துருது இது சரியா வருமா நாம இப்படி போறோம் இவங்களை நம்பி நம்ம பணம் போடலாமா இல்ல போட்டா நம்மளுக்கு லாஸ் ஆயிருமா இல்ல நம்மளுக்கு இது சரியா வருமா அப்படிங்கிற மாதிரியான உடனே அடுக்கடுக்க ஆயிரம் கொஸ்டின் நம்ம வாங்கிட்டு வருது இப்ப நாம அதை வந்து எப்படி பாக்கணும் என்னடா இப்படி இவ்வளோ ஒரு பயம் வந்துருது நமக்கு இது செய்யலாமா நம்ம துணிச்சலா இந்த வேலையை செய்யலாமா நம்மளுக்கு இவ்வளோ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வருது இது செஞ்சு நம்ம ஏதோ ஃபெயில் ஆயிட்டா என்ன பண்றது இது எல்லாமே நாமெல்லாம் அதுக்கு கொண்டுட்டு வந்தோமா இல்ல அதுவா தானா வந்துச்சா யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா நாம எல்லாம் அதை கொண்டுட்டு வரல ஒரு சூழ்நில அந்த சூழ்நிலையில நாம ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு ஏற்பாடு பண்றோம் ஏற்பாடு பண்ண அடுத்த நொடியே எல்லா எண்ணங்களும் அது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா எண்ணங்களும் அப்படியே மனசுல அடுக்கடுக்கா வந்துகிட்டே இருக்குது அது தானா வருது நாம அதை கொண்டுட்டு வரவே இல்லை அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் அந்த தானா சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தானா நம்ம கிட்ட காமிச்சுட்டே இருக்குது இப்போ அந்த வர எண்ணங்கள்னால நமக்கு பய உணர்வு ஏற்படுது அடாடா நம்ம சரியா செய்ய முடியுமா இந்த வேலையை நம்ம கரெக்டா செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பய உணர்ச்சி உடனே வந்துருது இப்ப இந்த பய உணர்ச்சி நமக்கு நன்மையா தீமையா 
நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த பய உணர்ச்சி நன்மைதான் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இப்ப நான் பாட்டுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம நான் பாட்டுக்கு எடுத்தோம் நாம தொழில ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நான் பாட்டுக்கு போய் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் சரி நம்ம அதுக்கான ஒரு யோசனையோ ஒரு ஆலோசனையோ யார்டையும் பார்க்காம நான் பாட்டுக்கு டக்குன்னு எடுத்தோம் போய் ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னாக்கா அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கோ எதுக்குனாலும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இப்ப இந்த பயம் ஏன் நமக்கு வருது அப்படின்னா அது இப்ப நம்ம ஒரு ச இதுக்கு வேலைக்கு போறோம் அப்படின்னா அதுல இவ்வளவு எல்லாம் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மனசு நமக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது இப்ப நாம அதை என்ன பண்ணணும்னா ஓகே நம்ம இந்த மனசுல வந்து இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய தேவைக்குதான் வந்திருக்குது அப்போ அது கேட்கிற கேள்விகள்னா நாம வந்து வெளியில வந்து தெளிவு பண்ணிக்கணும் இந்த வேலைக்கு நாம இந்த மாதிரி செஞ்சா கரெக்டா வருமா இது கரெக்டா வரும் ஓகே இல்ல இதுல இவங்க நம்பி போடலாமா ஓகே இவங்க நம்பி நம்ம இந்த இவ்வளவு பணத்தை நம்ம முதலீடு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு தெளிவுக்காக தான் அந்த பயமுமே நமக்கு வந்து ஒரு நன்மைக்காக தான் வருது இதே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா தேவையே இல்ல தேவையே இல்லாம எந்த ஒரு அமைப்புமே இல்லாம தேவையில்லாமையே ஒரு சில நெகட்டிவ் எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு வரும் ஏன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கும் அது வர ச எண்ணங்களுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு எண்ணங்கள் எல்லாம் நிறைய நமக்கு வரும் நம்ம இதுக்குடா நம்மளுக்கு இந்த எண்ணம் எல்லாம் வருது நமக்கு அஹ் இதுக்கும் நமக்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கும் சம்பந்தமே இல்ல அதுல என்னன்னே நமக்கு தெரியாது ஆனா எதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் எல்லாம் வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான இதுல வரும் அப்போ நம்மளுடைய மனசு வந்து நம் நம்முடைய அன்கான்சியஸ் பாட்ல இருக்கு அது வந்து அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கோ அதை வந்து நீ இப்படிதான் இருக்கணும் நீ நல்ல எண்ணத்தை மட்டும்தான் எனக்கு காமிக்கணும் இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸே எனக்கு வரக்கூடாது இல் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வந்து சீரமைக்கிறதுக்கோ அதை வந்து மாத்துறதுக்கோ நம்மள கையில எதுவுமே கிடையாது நம்மளால நாங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஐயா அதைதான் சொல்றாரு நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற புரிஞ்சுக்கிறது தான் புரியுது ஏன்னா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மனசுல வர நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பின்னாடியே நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம போக ஆரம்பிச்சுன்னா அது நம்ம என்ன பண்ணுது அதோட ரூட்டுக்கு நம்ம இழுத்துட்டு போயிருது நம்ம அது வெளியில கவனத்தை வேலை வெளியில செய்யற வேலையில இருக்கிற கவனத்தை விட்டுட்டு அந்த தாட்ஸுக்கு பின்னாடி நாம் போக ஆரம்பிச்சிடுறோம் அதுதான் நம்ம பண்ற மிஸ்டேக் என்னன்னா அதுதான் மிஸ்டேக் எவ்வளவு வேணாலும் எண்ணங்கள் வரட்டும் எவ்வளவு நெகட்டிவான எண்ணங்கள் கூட வரட்டும் இப்ப நாம அதை வந்து ஒரு நிமிஷம் ஆகல இந்த எண்ணம் நமக்கு தேவையா போ நீ தேவையான எண்ணமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான தெளிவை வந்து வெளியில என்னன்னு சொல்லி விசாரிச்சு நம்ம தெளிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படி தேவையே இல்லாத விஷயங்களுக்கு ஒரு நெகட்டிவான தாட்ஸ் வருது அப்படின்னாக்கா நாம அத பத்தி கண்டுக்கவே தேவையில்லை நாம அது பின்னாடி போகாம இருந்தாவே அதுவே ஒரு சில வினாடியில நம்ம விட்டு போயிரும் ஆனா நாம வந்து என்ன பண்றோம்னா தேவையில்லாம இது இது நாள் வரைக்கும் நாம பண்ணிட்டு இருந்த மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா வர்ற எண்ணங்கள் பின்னாடியே நாமளும் பயணிச்சதுதான் மிகப்பெரிய மிஸ்டேக் நாம இத்தனை நாள் வரைக்கும் எல்லாருமே அந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் எண்ணங்களே நாம கொண்டுட்டு வந்ததுதான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இத்தனை வருஷமா நாம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எண்ணங்களையே நாம தான் கொண்டு வரோம் இப்ப பிரேமா நான் இருக்கேன் அப்படின்னா இப்ப எனக்கு ஒரு எண்ணம் ஏதாவது ஒரு கெட்ட எண்ணங்களோ இல்ல நல்ல எண்ணங்களோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னுடைய பொறுப்பு நான் தான் அதை நினைச்சேன் பிரேமா தான் அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்தேன் அப்போ பிரேமா நான் இப்படி நினைக்கலாமா இப்படி நினைச்ச தப்பு இல்லையா அப்படின்னு என்ன நானே குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்கணும் இத்தனை வருஷமா நான் அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வரலாமா அதுக்கு வந்து நம்ம பொறுப்பு எடுத்து வரும் பிரேமா தான் அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வந்தேன் பிரேமாவுக்கு தான் அந்த கோபம் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு நாமளே பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நாமளே தூக்கி தலை மேல வச்சிடும் அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது அது வந்து நம்முடைய கண்ட்ரோல்லயே இல்ல பிரேமா வந்து அந்த பயத்தையோ அந்த எண்ணங்களையோ அந்த கோபத்தையோ கொண்டுட்டு வரல அந்த வந்த கோபம் பயத்துல நான் பிரேமாவாகிய நான் வந்து பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு தான் அப்போ எண்ணங்கள் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்லையும் கிடையாது அது நேர்மறை எண்ணங்களாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா நான் தான் சொன்ன மனசு வந்து ரொம்ப இயற்கையானது அதுக்கு எந்த எண்ணங்கள்ங்கிற பாகுபாடெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது 
அது வந்து ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்குது நம்மளுடைய இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்குது ஆள் மனசுல ஒரு இயல்புன்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஆளாளுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்குது ஒருத்தருக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது இல்ல ஒருத்தருக்கு பயப்படுற விஷயங்கள் ஒருத்தருக்கு பயப்படாம கூட இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இயல்பு இருக்கு அவங்களுடைய இயல்பை பொறுத்தும் இருக்கு ஒரு சூழ்நிலைய பொறுத்தும் இருக்குது அதை பொறுத்து அவங்களுடைய அவங்க எதிர்கொள்கிற அந்த சூழ்நிலைய பொறுத்து மனசுல என்னங்கள் அது பாட்டு கடுக்கடுக்கா வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்ப இதுல நாம என்ன பண்ணணும்னா அந்த மனசுல வர எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு இது இப்ப தேவையா தேவையான எண்ணமா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வெளியில வேலைக்கு இந்த எண்ணம் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அந்த எண்ணத்தை எடுத்து நம்ம வெளியில் வேலை செஞ்சு சப்போஸ் இந்த எண்ணத்துக்கும் வெளியில நம்ம வாழ்க்கைக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லாத ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு வச்சுங்க அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல குற்ற உணர்ச்சி கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது நாம என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வரலாமா நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு இதை நம்ம எப்படி சரி பண்றது இது இருக்கிறதுனால என்னால் நிம்மதியாவே இருக்கவே முடியல எந்த வேலையிலையும் கவனமும் செலுத்தவும் முடியல இது எப்படியாவது போயிடுச்சா நான் நிம்மதியா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட சண்டை போட ஆரம்பிச்சோம் எப்ப நாம அதை திரும்பி பாக்குறோமோ அப்ப நாம அதோட வந்து கனெக்ட் ஆயிரும் அப்போ அந்த எண்ணமும் பிரேமாவும் கனெக்ட் ஆயிரும் அப்ப கனெக்ட் ஆயிரும் போது என்ன பண்ணா நாம அதனுடைய சுழல்ல போய் நம்ம சிக்கிக்கிறோம் இப்ப இதுவே வந்து நீங்க வந்து நீ என்ன கூட வந்துட்டு போ தேவை இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் தேவை இல்லையா நான் ஏன் வேலையை நான் பாக்குறேன் நீ என்ன கூட மனசுல உள்ள கத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில நம்மளுக்கு இப்ப என்ன வேலை அதை மட்டும் நம்ம கவனிக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எண்ணம் வந்து வித்தின் ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல போயிடும் இல்ல அப்படியே போல இன்னும் பர்மனண்டா இருக்கு ஒரு மணி நேரம் இருக்குது ஒரு ஹாஃப் டே இருக்குது இல்ல ஒரு டே ஃபுல்லாவே நம்மள போட்டு மனசு அழுத்திட்டே இருக்குதுன்னா கூட இருக்கட்டும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குதோ இருக்கு அங்க நம்மளுக்கு வேலை இல்லைங்கிறத மட்டும் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கும் மனசுல எப்படி இருந்தாலுமே அங்க வந்து நமக்கு வேலையே இல்ல அங்க நம்ம செய்யறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அங்க நம்மளால எதையும் செஞ்சு மாத்தவும் முடியாது இப்ப நம்ம சொல்றோம் எனக்கு இப்ப இந்த என்ன வந்தது நீ எனக்கு பிடிக்கல நீ இப்ப தயவு செஞ்சு போயிரு நாளைக்கு வா அப்படின்னு அது வருமாது இல்ல இப்ப எனக்கு இந்த இப்ப நான் இப்ப இருக்கேன் எனக்கு இந்த எண்ணம் வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி இந்த எண்ணம் வருமா நமக்கு நம்ம நல்லா அத வந்து கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னா அதை எப்படி சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு புரிதல் வர வரைக்கும் நம்ம அதை கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரியும் நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும் நம்முடைய அன்கான்சியஸ்லாம் அந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வருது அப்போ நாம என்ன பண்றோம் நமக்கு தெரியாமையே ஒரு அன்கான்சியஸா அதை பத்தி திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்ப நாம திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சில நேரத்துல நாம தான் அதை பத்தி யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியும் போது நம்ம கான்சியஸா சரி என்ன கூட என்ன வந்துட்டு போ நான் வெளியில என் வேலையை மட்டும் தான் நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியில வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா நிறைய காலேஜ் படிக்கிற பசங்கள்ல இருந்து எல்லாருமே சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா விஷயத்திலுமே நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னா இனி இதுதான் இதுதான் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அவ்வளவு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதிர்ம எண்ணங்களால கஷ்டப்படுறவங்க எவ்வளவோ போயிருக்கிறாங்க நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறாங்க அதை வந்து இதுல வந்து இந்த ஒரு புரிதல் மனசு எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எதிர் மாதிரி வந்தாலும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும் நேர்மறை எண்ணங்கள் வந்தாலும் நம்மளுடைய செயல் ஒரே மாதிரியா தான் இருக்கும் இப்போ நேர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது நம்ம சந்தோஷமா இருக்குதுமா ஓகே இல்ல எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் தல்லா இருக்குதா மனசு ஏன்னா மனசுல வந்து ஒரு நெகட்டிவான தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் போது யாராவது சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்களா அப்ப கொஞ்சம் தல்லா தான் இருக்கும் ஓகே நமக்கு இன்னைக்கு இப்படி இருக்கு சரி அப்படிதான் இருக்குது நான் பாரு நம்ம வேலையை பாக்கலாம் இனி என்ன கூட உள்ள வந்து ஒரு என்ன சொல்லுவாரு ஒரு பைத்தியக்காரன் உள்ள கத்திட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாட சட்டையே பண்ணாதீங்க நம்ம ஒன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கொடுக்காதான் அது வந்து வலுப்பருமே தவிர அதை கண்டுக்காம விட்டுட்டீங்கன்னா அது நம்மள விட்டு ஈஸியா வெளியில போயும் நாம அதை முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்க அதோட வலையில போய் நம்ம சிக்கிக்கிட்டோம்னா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியாம தான் நம்ம அதை கொஸ்டின் மேல கொஸ்டினா கேட்டுருவோம் ஏன் அப்படி வந்துச்சு நம்ம வந்து அதுக்கு என்ன அலோ பண்ணிடணும் அலோ பண்றதுமே கூட ஒரு செயல் அது கூட செய்ய தேவையில்லை அது பாட்டுக்கு வருது அது பாட்டுக்கு போகுது இப்ப நம்ம ஒரு தெருவுல போயிட்டு இருக்கோம்
அந்த மாதிரி நம்ம வர்ற எண்ணங்களுக்கும் நம்ம ஒண்ணுமே நீ போன்னு சொல்லவே தேவை நாம என்ன பண்ணிடுறோம்னா அந்த எண்ணம் வந்தோடனே கையில் எடுத்துக்கிறோம் இது ஏன் முதல்ல எனக்கு வந்துச்சு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொஸ்டின் மார்க் நம்ம போட்டோம்னா லைனா கொஸ்டின் மார்க் போட்டு 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 அதுக்குள்ள போய் நம்ம சிக்கிக்கும் நாம வர மனசுல வர எண்ணங்களை கேள்வி கேட்கிற அதிகாரம் நமக்கு கிடையாது கேள்வி கேட்கிற அதிகாரமும் கிடையாது அதை வந்து சரி பண்ணி அப்படியே ஒரு கான்ஸ்டன்டா இப்படிதான் நீ இருக்கணும் நீ நல்ல எண்ணங்களை மட்டும்தான் நீ எனக்கு காமிக்கணும் இந்த மாதிரி கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் நீ எனக்கு காமிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு ஷேப்பா வடிவமைச்சு நம்மளால ஒரு ஃபிட் பண்ணலாம் முடியாது அது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு அமைப்பு இப்ப எப்படி நம்ம ஒரு நேச்சரல் எப்படி பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு மாதிரி நல்லா மழை பெய்யுது வெளியிலே போக முடியல வீட்டை விட்டு வெளியிலே போக முடியாத அளவுக்கு மழை பெய்யுது அப்ப நம்ம கம்முன்னு வீட்டுல இருக்கோம் அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நல்லா வெயில் அடிக்குது அப்ப இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது நம்ம வேலைக்கு இப்ப மழை பெஞ்சாலும் நம்ம வேலைக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு கட்டாயத்துல நம்ம வெளியில போய்தானே போறோம் கொடை பிடிச்சிட்டோ கார்லயோ ஆட்டோலயோ எதுலயோ ஒண்ணு வெளியில போய் நம்ம வேலையை செஞ்சு நம்ம வீட்டு வளர்ந்துடுறோம் இல்ல அதே மாதிரி மழை வெயில் நல்லா அடிச்சாலும் கொடை பிடிச்சிட்டோ அது எதுலயா ஒண்ணு நான் போய் வேலையை செஞ்சுட்டு வரும் நான் போய் நேச்சர்கிட்ட போய் இன்னைக்கே இவ்வளவு வெயில் அடிக்கிற இன்னைக்கே இவ்வளவு மழை பெய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கேள்வி கேட்க முடியுமா இல்ல கேள்வி கேட்டாதான் அது வந்து நம்ம பேச்ச கேட்குமா அதுதான் இப்ப நம்ம அதை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நான் எனக்கு இன்னைக்கு வேலை இருக்குது நீ கொஞ்சம் மழைய கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொன்னா அந்த இயற்கை நம்மளா கேக்குமா இல்ல இவ்வளவு வெயில் அடிக்கிற இல்ல ரொம்ப ஹீட் ஆகுது கொஞ்சோண்டு வெயில குறைச்சு வெயில் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இயற்கை நமக்காக நான் சொன்னே நம்ம கேக்குமா அதுல நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதுக்கு அது எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம போயிடணும் இப்ப வெயில் அடிக்குது சரி ஓகே ரொம்ப ஹீட் ஆகுது ஆனா நம்மளுக்கு வெளியில வேற வேற நிறைய இருக்கு நாம அதுக்கு என்ன நம்ம செய்யணுமோ அதை செஞ்சுக்கிட்டு ஒரு கொடை எடுத்துட்டு போகலாம் இல்ல கார் ஏசி போட்டு போகலாம் அதை பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரியே தான் மனசும் அது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு அமைப்புல வந்து நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் இப்ப மழை வருது இயற்கையா வருது இப்ப நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் நாமளே மலையை கொண்டுட்டு வந்ததாகவும் நாம வந்து மலையை கொண்டு வந்து நம்ம சிக்கிக்கிட்டதாகவும் நினைச்சுக்கிறோம் இல்ல நாமளே வெயிலே நாமளே கொண்டுட்டு வந்ததா நினைச்சுக்கிறோம் ஆனா இது வந்து நாம கொண்டுட்டு வர்றது இல்லை மனசுல வர எந்த எண்ணங்களாக இருந்தாலும் நாம் கொண்டு வரவில்லை அதுவாகவேதான் தானாதான் வருது தானாவே போயிடுது நாம தெரியாம அதோட கனெக்ட் ஆயிரும் கனெக்ட் ஆகிறதுனால வர மிஸ்டேக்ஸ் தான் நம்ம இத்தனை வருஷமா நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆனா இப்ப ஐயா சொல்ற மாதிரி மனசு எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு அது எப்படி கூட இருக்குதுன்னு விட்டுருங்க நேர்மறை எண்ணமா இருந்தாலும் சரி இல்ல எதிர்மறை எண்ணமலாக இருந்தாலும் சரி ஆனா அதனால எதிர்மறை எண்ணங்களால ஆகுறது ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு பைசா கூட அது ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அது நடக்கவும் நடக்காது ஆனா நம்ம நடந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வரும் இப்படி ஆயிருமோ அப்படிங்கிற ஒரு மயம் வரும் எல்லாத்தையுமே அந்த மனசு காமிச்சிட்டேதான் இருக்கும் அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்னா அதை புறக்கணிச்சிருங்க வேணுங்கிறத மட்டும் எடுத்துங்க ஒரு வேலைக்காக நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வருதுன்னா அதை கொஞ்சம் தெளிவு பண்ணிக்கிட்டு அந்த வேலையை செய்யணும் தேவை இல்லாம எதுவுமே இல்லாம திடீர்னு ஒரு பயம் வருது திடீர்னு ஒரு கோவம் வருது அப்படின்னு அதுக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காதீங்க நீங்க பாரு உங்க வெளியில வேலையை பாருங்க நீ என்ன கூட உள்ள செஞ்சுட்டு போ எனக்கு அங்க ஒன்ன எனக்கு அங்க ஒண்ண வேலையே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வெளியில் வேலையை பார்க்க வேண்டிதான் அதனால எதிர்மறை எண்ணங்கள் நன்மையா தீமையான்னு பார்த்தோம்னா எதிர்மறை எண்ணங்களும் தேவைதான் ஏன்னா செய்யற வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் தேவைதான் ஏன்னா அதுல வந்து நம்மள ஒரு ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு ஒரு நம்மள சேஃப்டி பண்றதுக்கு தான் அந்த எண்ணங்கள் கூட வருது ஒரு பய உணர்ச்சியோ ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு வேலைக்கு போகும்போது முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு வேலைக்கு போகும்போது ஒரு பய உணர்ச்சி வரும்போது தான் நம்ம நாலு பேர்கிட்ட விசாரிப்போம் இல்ல அது கொஞ்சம் நம்ம சேஃப்டி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அந்த வேலைக்குள்ள போவோம் இல்லைன்னா நான் பாருக்கு தெரியாதனமா உள்ள போய் சிக்கிவோம் அப்போ அந்த பயத்தை வந்து இந்த மாதிரி வெளியில வந்து கொஞ்சம் தெளிவு பண்ணிட்டு அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் மத்தபடி தேவை இல்லாம வர எதுவா கூட இருக்கட்டும் ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டோம்னா ரொம்ப இப்படி எல்லாம் கூட வருமா அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து பலரும் நிம்மதி இல்லாம இருக்காங்க வாழ்க்கையில என்னன்னா அந்த எண்ணங்கள் வந்து தான் நாங்களாவே கொண்டுட்டு வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கிற
ஆனா தேவையில்லாத விஷயங்களுக்கு இந்த எதிர்மறங்க எண்ணங்களை கண்டு நம்ம பயப்படவும் தேவையில்லை அதோட நம்ம கனெக்ட் ஆகவும் தேவையில்லை இது நல்லா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நாம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் வந்து வரத்துக்கு கொஞ்சம் சிரமமா தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அது தெளிவு வர புரிதல் வர வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து என்னடா இப்படி வந்துருச்சு நேற்று நல்லா இருந்துச்சு மனசு நல்லா புரிஞ்சிருந்தோம் இன்னைக்கு பார்த்தா மறுபடியும் இதே மாதிரி வந்து நம்ம சிக்க வச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரியான தோணும் இன்னைக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் உடனே நாளைக்கு நம்மளுக்கு எந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸுமே வராது அப்படின்னா சொல்ல முடியாது அது நம்ம என்னதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் மனசு அது காமிக்கிற நெகட்டிவ் தாட்ஸ் மறுபடியும் நாளைக்கு வரும் அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த டியூரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு குறைஞ்சிட்டே இருக்கும் நம்ம அவ்வளவு எவ்வளவு நேரம் பழசு நம்ம அது கூட எவ்வளவு நேரம் கனெக்டிங்ல இருந்தோம் இப்ப நாம எவ்வளவு தூரம் கனெக்டிங்ல இருந்து வெளியில சீக்கிரம் சீக்கிரம் வந்துடுறோம் இது வந்து அன்கான்சியஸா வருதுப்பா நம்மளுக்கு ஒண்ணும் வேற இல்லை அப்படின்னு நம்ம அந்த டியூரேஷன் நம்ம இருக்கிற அந்த மனசோட நம்ம கனெக்ட் ஆகிற டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிட்டோம் அதுக்காக தான் இந்த புரிதல் நம்ம புரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நெகட்டிவ் தாட்ஸ்மே வந்தாலுமே கூட நம்ம அதை விட்டுருவோம் சரி நம்ம அங்கே ஒன்றும் வேலை இல்லைப்பா நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துடும் அதனால தேவையான விஷயங்களை மட்டும் எடுத்து நம்ம வந்து அதுக்கு பண்ணிக்கலாம் மற்றதுக்கெல்லாம் நம்ம அதுக்கு ரொம்பலாம் கஷ்டப்பட தேவையில்லை இதுதான் ஐயா வந்து புரிதல் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இதுல வந்து தேவையான விஷயங்களுக்கு எதிர்மறை எண்ணங்களும் ஒரு நம்ம தேவைக்காக தான் வருது மற்றபடி தேவையில்லாத எதிர்மறை எண்ணங்களை நம்ம கண்டுக்க தேவையில்லை இதுதான் இதோட மெயின் டாபிக் இப்ப இதுல வந்து நம்ம ஏதாவது டிஸ்கஷன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட கொஸ்டின் ஆன்சர் மாதிரி கூட கேட்டுக்கலாம் இல்லை யாராவது கொஸ்டின் கேட்க விரும்புனீங்கன்னா கூட நீங்க கேள்விதான் இல்லை அன்மியூட் பண்ணிட்டு யாராவது கேள்வி கேட்கற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க கோவிந்தன் சொல்லிட்டு ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணியிருக்காரு நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் தேங்க்யூ மேடம் இப்ப எனக்கு ஒரு எண்ணம் வருது அது என்னன்னாக்கா இப்போ எங்க ஏரியாவில் வந்து ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டாரு இதே மாரியே வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ அப்படின்ற எண்ணம் வந்து எனக்கு அடிக்கடி தோணுதுன்னு இருக்கு மேடம் இது வந்துட்டு போயிடுன்ட்டு நானும் இருக்கிறேன் ஆனா அது ரிப்பீட்டடா அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு மேடம் இதுல இருந்து எப்படி மேடம் நம்ம ஓவர் கம் ஆகுறது இல்ல நம்ம இது வந்து ஓவர் கம் ஆகுறது கூட கிடையாது இப்ப நீங்க ஒரு சூழ்நிலையை பாத்துருக்கீங்க இப்ப இந்த சூழ்நிலையை பார்த்தோன்னே நமக்கும் இது மாதிரி வந்துருமாங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு இப்ப அது நீங்களா கொண்டு வரலில்ல நீங்க அது வந்து கான்சியஸா இப்ப நீங்க வந்து கான்சியஸா நீங்க கொண்டு வந்தீங்களா என்னங்க மேடம் அது வந்து நீங்க கான்சியஸா அந்த தாட்டை கொண்டு வந்தீங்களா இல்ல மேடம் அது எனக்குள்ளவே வந்து வந்துகிட்டே இருக்கு மேடம் ஆ அப்ப வந்து அது வந்து உங்களுடைய அன்கான்சியஸ்ல இருந்து தான் வந்திருக்குது சரிங்க மேடம் ம் உங்க அன்கான்சியஸ்ல இருந்து அந்த தாட்டே வந்திருக்குது நீங்க வந்து ஒரு ஒரு இறந்தவங்களை பாக்குறீங்க பார்த்தோன்னே நமக்கும் இது மாதிரி வந்துருமான்னு ஒரு தாட்டு வருது தாட்டு வந்தோடனே ஒரு பயம் வருது இப்ப பயம் வந்தோன்னே உங்களுக்கு வந்து அது வந்து இந்த தாட்டோட நீங்க லிங்க் ஆயிருக்கிறீங்க இப்போ ஆமா மேடம் ஆமா மேடம் ஆமா அப்ப அது வந்து அன்கான்சியஸ் பாட்டு அந்த தாட்டுங்கிறது வந்து அன்கான்சியஸ் பாட்டு சரி இப்ப அந்த அன்கான்சியஸ் பாட்டோட நீ நீங்க லிங்க் ஆயிருக்கிறீங்க அதனாலதான் அது உங்களை விட்டு போகாம ரிப்பீட்டடா வருது இப்போ அந்த அந்த தாட்டு வந்து நீங்க கொண்டுட்டே வரல இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா அது ரிப்பீட்டா எத்தனை தரம் வந்தாலுமே சரி நீங்க அது திங்க் மட்டும் திங்கிங் மட்டும் போகாதீங்க இப்ப உங்களுக்கு அன்கான்சியஸா ரிப்பீட்டடா வருதுன்னு சொல்றீங்களா ஆமா மேடம் அப்ப அந்த அன்கான்சியஸா அதை ரிப்பீட்டடா வந்தாலும் எத்தனை தரம் வந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க அதை வந்து சட்டையே பண்ணாதீங்க நீங்க சட்டையே பண்ணாம நீங்க வெளியில நம்மளோட ஒர்க்க மட்டும் பாருங்க அது என்னன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க கான்சியஸ்ல நம்ம இருக்கும்போது நம்ம இது தேவையில்லாம இது நம்ம தாட்டு இதுவும் ஒரு தாட்டு தானே ஆமா மேடம் அப்படிதான் மேடம் இருக்கிறேன் அது என்ன ஆகுதுனாக்கா அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு வந்து நல்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்குது மறுபடியும் வந்து ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் அதிகமா ஆயிட போகுது மேடம் அப்பதான் வந்து மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் மேடம் இல்ல அதான் அது வந்து என்ன சொல்றேன்னா அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு மைண்ட்ல வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆமா பார்த்தோடனே அந்த தாட் வந்து 
கொஞ்சம் <laughs> 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 பேசுங்க <laughs> 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 Hi madam good evening ah good evening madam nalla irukinga nalla irukken madam neenga epdi irukinga ah nalla irukken nalla irukken madam na question kekkuradhu munna i wanted to thank you idhukku munna vala session la neenga vandha indha surrendering total mind kit epdi surrender pannonu neenga velaki sollirundinga that was very much useful for me madam thank you okay, okay. Uh, thank you thank you madam madam enoda question enna na the negative thought நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க எச்சரிக்கையாவோ இல்ல ஒரு வார்னிங் அப்படின்னு செயல் இல்லனா செயல் அடிப்படைக்கு தேவையில்லைன்னா நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ண வேணாம் அதுதானே மேடம் நீங்க சொல்றீங்க ஓகே மேடம் இப்ப வந்து சாதாரணமா நம்ம ஏதாவது வேலைகள் செய்யும் போது அதாவது செயலுக்காக மட்டும்தான் நம்ம இந்த நெகட்டிவ் தாட் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அதோட போக்கையே நம்ம அதை விட்டுறணும் ஆமா அதோட போக்கல விட்டு அது நம்ம தேவையே இல்லீங்க இப்ப எதிரில ஒரு நபரை பாக்குறோம் திடீர்னு அவரை பத்தி ஒரு நெகட்டிவ் தாட் வருது அதாவது தெரியாத ஆளு அப்ப கூட நம்ம அது வந்து அதனால அந்த தாட் நம்மளுக்கு அவசியமும் இல்லை அப்படியா ஆமா இப்ப நீங்க சொல்றது ஒருத்தர் எதிர்பா யாருமே தெரியாது ஒருத்தர் நீங்க பாக்குறீங்க ஆமா மேடம் ஆனா அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது இல்ல அவங்களை பார்த்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்ககிட்ட ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது ஓகே அப்ப வந்து நீங்க அவரை பார்த்தோடனே அந்த மனசு வந்து தானா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது அது வந்து ஒரு தாட் அது நீங்க கொண்டுட்டு வரல ஆமா உங்களுக்கும் அந்த தாட்டுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது ஓகே அப்ப வந்து நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தேவையில்லையே இதுவே வந்து அந்த பர்சன் வந்து எனக்கு ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லா இருக்காரு தெரியாத ஒரு ஸ்ட்ரெஞ்சர் தான் அவர் வந்து என்ன ஹார்ம்ஃபுல் ஹார்ம் பண்ண போறாரு அப்படின்ற அந்த தாட் வரும்போது இப்ப நான் எனக்கு அது தெரியாது இல்ல இப்ப நீங்க அதுவும் நெகட்டிவ் தாட் தான் அது எச்சரிக்கைக்குறாங்களோ <laughs> எதிர்பார்க்கணும் செயல்னா <laughs> நகந்துக்கலாம்ங்க <laughs> Okay. 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 Mm. 
ஓகே மேடம் அடுத்து என்ன கேட்க வந்தா சாரி மேடம் அடுத்த கேள்வியே மறந்துட்டேன் தானா வருது அது ஓகே ஐயாவும் சொல்றாரு அது ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் தாட்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் இப்ப ஐயா சொல்ல என்ன சொல்லுவாரு முடிவு எடுத்துக்குங்க என்னன்னா நீங்க ஒரு டிசிஷன் எடுத்துக்குங்க ஒரு வேலையை பத்தி டிசிஷன் எடுத்துட்டா அந்த வேலை பத்தி நம்ம இன்வால்வ் ஆயிடுவோம் அப்ப என்னன்னா நம்ம இப்ப வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் திரும்பியும் அதுக்கு அந்த வேலைக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு தாட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் வேலைக்கு சம்பந்தமே இருக்காது சப்போஸ் நான் ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் வேற என்னமோ தாட் வரும் இப்ப என் கவனம் அங்கிட்டு போவோம் இப்ப அந்த கவனத்தை நான் அங்க திருப்ப கூடாதுன்னு தெரியும் எனக்கு ஆனாலும் அங்க போயிடும் சில ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகணும்னே திரும்பி கவனம் வரும் ஓகே நான் அந்த அந்த தாட் பின்னாலேயே போயிட்டேன் என் வேலை இங்க முக்கியம் இந்த வேலையை நான் செய்யணும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எப்படி மேடம் அதை ஹேண்டில் பண்றது இல்ல நீங்க தாட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணவே தேவையில்லை சொல்றதே கரெக்டா தான் சொல்றீங்க தெரியும் ஆமா நீங்களும் ஏடா இப்ப நம்ம வேலையை விட்டு வேற எதையும் யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்லிட்டு கான்சியஸா நீங்க அடுத்தடுத்து வேலைக்கு வந்துடுறீங்க ஆமா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த வேலையில இருக்கும் போது அது எதுக்கு வருதுன்னு நான் கேக்குறேன் இந்த வேலையில நம்ம போக்கஸ் ஆகணும் கேட்கவே முடியாதுங்க சார் அப்போ அதுதான் இப்ப ரியல் ஓகே ஆனா அந்த நம்மளால அங்க கேட்கவே முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை வருது <laughs> 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 புரியுதுக்கும் வரும் <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களா தெரியாதவங்களா சொல்றீங்களா 
ஒரு ஓகே கொஞ்ச நாள் தெரிஞ்சவங்க இல்ல தெரிஞ்சுக்க பழகிறவங்க அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட்ல அவங்களை பத்தி நீங்க வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து உங்க நீங்க அதாவது கான்சியஸாவே நீங்க திங்க் பண்றீங்க இல்லாம <laughs> உங்களுக்குமேஸ் நம்ம <laughs> 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 அது எல்லாமே கரெக்டா சொல்ல முடியுது ஏன்னா அங்க உண்மை வேற மாதிரி கூட இருக்கும் நம்ம வயிறு வேற மாதிரி கூட காமிக்கும் ஆமா நாம நம்ம அறிவு வச்சுதான் அங்க திங்க் பண்ணி யோசனை பண்ணி ஒரு முடிவு பண்ணணும் என்ன மேடம் சாரி இல்ல அதுவுமே கூட உங்களுக்கு தேவையான தாட்டா இருந்துச்சுன்னா மட்டும் திங்க் பண்ணுங்க அப்படி தேவையில்லாம இது வந்து எதுவுமே இல்லாம சம்பந்தம் இல்லாம வருதுன்னா அது கூட ஒரு தாட்டா நினைச்சு அதை விட்டுங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாதீங்க அதாவது மேடம் இப்ப என்ன பிரச்சனைனா அது தேவையா தேவையில்லையா அப்படின்னு தெரிய மாட்டேன் அப்படின்னா உத்தரவு சொல்றேன் தேவையா ஒருவேளை இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி போகும்போது ஒருவேளை இந்த மாதிரி தாட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமோ அப்படின்ற பதற்றத்துக்குள்ள போகும்போது தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது ரைட் மேடம் இதுதான் உங்ககிட்ட கேட்க வந்த ஏன்னா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> மேடம் நீங்க வந்து என்ன சொல்றது நீங்க மேடம் இப்ப இந்த மனதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் தெரியாதுன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதாவது நல்ல எண்ணம் கெட்ட இல்லைன்ற அந்த பாகுபாடு வந்து அதுக்கு தெரியாது மேடம் ஆனா கரெக்டா நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனை யோசிக்கும் போதும் இல்ல எந்த விஷயம் யோசிக்கும் போதும் கரெக்டா அது வந்து அதுக்கு தகுந்த அப்படின்னு கான்சிக்வன்சஸ் கொடுக்குது மேடம் நெகட்டிவா இருந்தாலும் அதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நெகட்டிவிட்டியை தான் கொடுக்குது அப்ப அந்த மனசுக்கு என்ன உணர்வு இருக்கா இல்லையா இதை மட்டும் எப்படி மேடம் செய்யுது இல்ல அது மனசுக்குன்னா இப்ப நான் ஒரு சில இதை வந்து கரெக்டா கூட நடக்கலாம் 
ஆமா மேடம் என்ன நமக்கு ஒரு இன்டிகேஷன் மாதிரி பண்ணனும் ஓகே ஒரு இன்டிகேஷன் மாதிரி நம்ம பண்ணனும் அதுக்கு எப்படி தெரியுது மேடம் அதுக்கு பாகுபாடு தெரியல அதுக்கு உணர்ச்சி உணர்வு எதுமே இல்ல அது ஒரு தூள் மாதிரி தான் ஆனா கரெக்ட்டா இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தவுந்த அப்படி இந்த கான்சிக்வென்சஸ் மட்டும் அது கொடுக்குது அது நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி அது மட்டும் எப்படி தெரியுது அதுக்கு இல்ல அதுதான் சொன்னா அதுக்கு தெரியுது தெரியலங்கற மேட்டரே கிடையாது ஓகே நம்ம சொல்றது மனசு வந்து இப்ப நீங்க ஒரு சிச்சுவேஷன் பாக்குறீங்க பார்த்த உடனே அதுக்கு வந்து தெரியுது தெரியலன்னா இல்ல அது பார்த்த அடுத்த பின்னாடி ஒரு தாட் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணிடும் ஓகே ரைட் டைமிங்கே கிடையாது உங்களுக்கு ஆமா மேடம் அதுக்கு வந்து அது தெரியுது தெரிஞ்சு அது ரிப்ளை பண்ணுதுன்னா அதுக்கு உள்ள டைம் இதுன்னு நடத்தினா டைமிங்கே கிடையாது இப்ப நீங்க ஒரு விஷுவல் இப்ப நீங்க கண்ணுல பாக்குறீங்க இப்ப கண்ணுல நீங்க பார்த்த அடுத்த வினாடி அந்த தாட் உங்களுக்கு வந்துருது ஆமா மேடம் ஆமா அப்ப வந்து அதுக்கு வந்து அது வந்து இது வந்து அஹ் அதுக்கு எப்படி தெரியும்னா இல்ல அது நீங்க அடுத்த பார்த்த அடுத்த ஒரு விஷயம்லாம் பார்த்த அடுத்த நொடியே உங்களுக்கு அந்த தாட் வெளியில் வந்துருது இல்ல ஆமா மேடம் அதுக்கு டைமிங் எல்லாம் அதுக்கும் அந்த விஷுவலுக்கும் அந்த அந்த தாட் வரத்துக்கும் நடுவுல டைமிங்கே கிடையாது ஓகே ஆமா அந்த தாட் வந்தோடனே ஆஃப் செகண்ட் தான் அந்த தாட்டும் போயிடும் அது ஒண்ணுமே இல்லாதப்ப இது எப்படி மேடம் அது செய்யுதுன்றதா அதுக்கு என்ன உணர்வு இருக்கிற மாதிரியே செய்யுது நம்ம நம்மளும் ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு பொருள் அந்த மாதிரி நடந்துக்கிற மாதிரி இருக்கு ஆனா நல்லது கெட்டது மட்டும் அதுக்கு தெரியலன்னு சொல்றது தான் எனக்கு கொஞ்சம் கொன்ட்ராடிக்டா இருக்கு இல்ல நல்லது கெட்ட தெரியுதுன்னா இப்ப வந்து தாட்ஸுக்கு மட்டும் தான் தாட்டுக்கு மட்டும் தான் நம்ம சொல்றோம் இப்போ இப்ப தாட்டுங்கிறத இப்ப நல்ல தாட்டா கெட்ட தாட்டா அப்படிங்கிறது நாம அறிவு கொண்டு தான் அதை வந்து டிவைட் பண்றோம் ஓகே மேடம் இப்போ அது வந்து தெரிஞ்சு அது வெளிப்படுத்துற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிடையாது <laughs> அது எதுவுமே தெரியாது அது வந்து நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு சூழ்நிலையை பாக்குறீங்க பாத்தனே வருது இல்ல பாக்கவே இல்லைன்னா கூட அதுக்கு தாட்ஸ் வந்துட்டேதான் இருக்கும் அது வந்து நம்ம நம்ம கேரக்டர பொறுத்து இருக்கு நம்மளோட இயல்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லீங்களா ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஆமா மேடம் பேசிக்கா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டர் உள்ள இருக்காது நம்மளுக்கு என்னன்னே தெரியும் நமக்கே தெரியாது இப்ப நம்ம ஒரு கடைக்கு போறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு இது பிடிக்கும் போது அதை பாத்துட்டே நம்ம அதை சாப்பிடணும்னு தோணும் போது நம்மளுக்கு பிடிக்குதுன்னு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஐடென்டி பண்ண முடியும் நம்ம இயல்பு என்னங்கிறது நமக்கே ஒரு சில விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது அந்த சூழ்நிலையை சந்திக்கும் போது அது வெளியில் வந்துடும் இல்லைங்களா அதனால ஒவ்வொருத்தருடைய கேரக்டர் அவங்களுடைய குணம் எப்படியோ அது தகுந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை பார்த்தோன்னே அந்த மனசுல இருந்து ஒரு எண்ணம் வர வந்துடும் நம்மளுடைய இயல்பும் ஒரு காரணம் அதுல ஓகே மேடம் கணபதி சார் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணிருக்காரு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்களா மேடம் வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் ஆ சாரி சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ஆ நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்க மேடம் ஆ நல்லா இருக்கீங்க சார் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு என்னன்னா அந்த அதாவது பய உணர்வு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததனால இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜாகிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப ஃபுட்பால் அந்த மாதிரி விளையாடுறோம்னா எனக்கு ஒண்ணு தெரியல மேடம் சரி ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறோம் ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் தொடர்ந்து நடக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி கையெல்லாம் நர்வஸ் ஆகி ஒரு மாதிரி ஒரு பய உணர்வு வந்துடுது மேடம் அது வந்து எதுனாலையும் தெரியல இப்ப சரவணன் சார் வீடியோ எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்த்து இந்த ஓசிரியா என்ன என்ன பிரச்சனை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்ப அதுல இருந்து கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகி வந்துகிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நேற்று நாலு ரவுண்ட் நடந்தேன் இன்னைக்கு ஒரு அஞ்சு ரவுண்ட் நடந்தேன் நடந்தாலும் அந்த அந்த ஒரு மாதிரி அந்த கால் எட்டு வைக்க முடியல அந்த அஞ்சு ரவுண்டுக்கு மேல போனா கீழே விழுந்துருவோமோ என்னமோ இதா அப்படி அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது ஆனா தொடர்ந்து நடந்தோம்னா நடந்துடுறோம் உங்களுக்கு ஒரு பயம் உணர்ச்சி வருதுன்னு கொஞ்சம் தொந்தரவு இருக்குது நினைக்கிறேன்
ஆ அந்த வாக்கிங் போகும்போது தான் அந்த பிரச்சனை வருது மேடம் இதே இது நம்ம காலையில் அவங்க ஜாகிங் பண்ண ஜாகிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நடந்தோம் அப்படின்னா அந்த பிரச்சனை வருது மேடம் அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் வாக் பண்ண விட்டு நான் ஸ்லோ ஜாகிங்கில் போனோம்னா அந்த பிரச்சனை இல்லை நடந்ததுலாம் <laughs> 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 இல்ல இது வந்து எப்படின்னா சார் இது வந்து பிசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஃபிட்டா தான் இருக்கீங்க ஏன்னா ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் ஜாக்கிங் எல்லாம் போறீங்கன்னு சொல்லும் போது நீங்க பிசிக்கலா உங்களும் நல்லா ஃபிட்டிங்கா தான் இருக்கீங்க இது என்னன்னா நீங்க வாக்கிங் போகும்போது இந்த கால் வலி வந்த உடனே உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு சஃபரிங் ஆயிருமோ மயக்கம் வந்துருமோ அப்படிங்கிற கண்டினியூட்டி வந்துருது உங்களுக்கு மயத்துல கண்டினியூட்டி வந்துருது ஆக்சுவலா வந்து இப்போ நீங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆல் ரைட்டா தான் இருக்கீங்க அதுதான் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 இப்ப நீங்க வாக்கிங் சொல்லி போகும்போது அப்ப ரிலாக்ஸ்டா தான் போவீங்க இல்ல அப்ப வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து தாட் வருது நீங்க வந்து புட்பால் விளையாடும் போது உங்க தாட் உங்க கவனம் எல்லாமே அந்த பால் மேல மட்டும் தான் இருக்கும் கண்டிப்பா அதனாலதான் அந்த தாட் வரல உங்களுக்கு இப்ப என்னன்னா இப்ப நீங்க ஒரு ரிலாக்ஸா வாக்கிங் போறீங்க அப்படின்னாக்கா வாக்கிங் போகும்போது அந்த தாட் வந்து இப்ப ரிலாக்ஸான முடியல மூல உங்களுக்கு கவனம் எதுலயுமே போக்கஸ் இல்ல நீங்க பாரு நார்மலா வாக்கு தான் அப்ப அந்த தாட் வந்து உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது மற்றபடி நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஆனதும் இல்ல இல்ல மயக்கமும் வந்தது இல்ல உங்களுக்கு ஒண்ணும் ஆனதும் இல்ல இனிமே போங்க நீங்க வந்து கால் வலிச்சாலும் அது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு தாட் தான் நம்மளுக்கு வருது ஆல்ரெடி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்க தாண்டி தாங்க சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் டிஸ்டர்ப் ஒண்ணும் மேற்ற கிடையாது அது வந்து சும்மா உங்களுக்கு வந்து தாட்னால வர டிஸ்டர்பிங் தான் நடக்கலாம் <laughs> போ <laughs> 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 ஒரு சேவை தான் பெருமையா இருக்கு மேடம் <laughs> 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 
அந்த <laughs> <laughs> எப்படி <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 புரியுது <laughs> 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 சம்பந்தமே இருக்கா வந்துரும் <laughs> அப்ப என்ன பண்றீங்க சரி அந்த டென்ஷன் வந்து யார் ஹெட் பண்ணா டென்ஷன் வரது இல்லை தானே அப்படினு எல்ச்ச அந்த டென்ஷனை வந்து நீங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாதீங்க நம்ம மேல மிஸ்டேக் இல்ல அவங்க புரிஞ்சு அவ்வளவு தான் புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணா முடிட்டீங்கனா அதுமே கூட நீங்க அது பர்டனா தூக்கிக்காதீங்க நீங்க அது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணா சரி மேடம் போயிடும் ஓகே மேடம் சீக்கிரமாவே நீங்க நார்மல் ஆயிடுவீங்க थैंक्स மேடம் ஆ ஓகே சார் थैंक यू சார் கோவிந்தன் சார் ஹேண்ட் சைஸ் பண்ணிருக்காரு சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் ஆ ஓகே மேடம் நான் ரெண்டாவது क्वेश्चन ஒரு இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு மேடம் அது என்னன்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு எதிர்மறை என்ன வருது அதனால வந்து அத அதுக்கான சூழ்நிலை வரும்போது அத நம்ம பண்ணிறோம் மறுபடியும் இந்த சூழ்நிலை வந்ததுனா நம்ம இந்த என்ன இந்த செயலை வந்து நம்ம செய்ய கூடாதுன்னு ஒரு தீர்மானத்தை போடுறோம் மறுபடியும் வந்து அந்த செயலானது செய்யற மாதிரியே ஒரு சூழ்நிலை பிறக்குது ஆனா அந்த நம்ம போட்ட தீர்மானத்தை மறந்துட்டு அந்த செயலை மறுபடியும் நம்ம வந்து கண்டினியூ பண்ணிடுறோம் அப்ப நம்மளுடைய பங்களிப்பாங்கன்றது இல்லாத மாதிரி இருக்கு நான்ன்ற தன்மை அங்க எங்க போச்சு நான் ஏன் இப்படி செஞ்சேன் ஏதோ ஒண்ணு பின்னாடி இருந்து நம்மள வந்து பிளே பண்ற மாதிரி இருக்கு இது எதனால வந்தது அப்படின்ட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மேடம் அப்ப நான் அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் தெரியல மேடம் சார் இப்ப நீங்க சொல்றது எப்படின்னாக்கா ஆஹ் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு அன்கான்சியஸா இந்த உங்களுக்கு இப்ப வந்து நடக்கிறது எல்லாமே ஒரு அன்கான்சியஸா தான் நடக்குது ஒரு நேரத்துல மட்டும் அது நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேது இல்ல அதான் சொல்றேன் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலங்கும் போது அங்க அன்கான்சியஸா தான் அந்த வேலை நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆமா மேடம் உம் உங்களுக்கு உங்களையும் மீறி ஏன்னா கான்சியஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் முடிவு பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இதை நம்ம பண்ண கூடாதுங்கிறது முடிவு பண்ணி நீங்க கான்சியஸா வச்சிருக்கீங்க 
ஆனா அந்த முடிவையும் தாண்டி அந்த செயல் நடக்குது அப்படின்னா அவங்க கன்சியஸையும் தாண்டி வந்து அன்கான்சியஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாம அவங்க அன்கான்சியஸா நடக்குது சரிங்க மேடம் அப்போ அதுக்கு நீங்க பொறுப்பே கிடையாது அதுக்காக இல்ல செயல்னால அத செயலுமே தான் சொல்றேன் பையன் எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா சப்போஸ் நீங்க அன்கான்சியஸா நீங்க ஒரு செயலுமே செஞ்சிட்டாலுமே கூட அதையுமே ஒரு தாட்டா நினைச்சு அதை விட்டுருங்க அப்படிங்கிறாங்க இப்ப இனிமேல் வராம தடுக்கணும்னாக்கா நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் இல்ல நான் சொல்றேன் இப்ப நான் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வேலைக்கு போறேன் எனக்கு வந்து கரப்ஷன் வாங்குறது வந்து ஒரு தப்பு அப்படின்னு ஒரு தாட்டு வருது அப்புறம் <laughs> 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 இல்ல இப்போ நான் சொல்றது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஆபத்தான ஒரு சுச்சுவேஷனே இது வந்து என்னைக்குமே சேஃப் நம்மளுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற பட்சத்துல நீங்க வந்து தீர்க்கமா ஒரு முடிவு அடுத்தது பண்ணிடுங்க சரிங்க தீர்க்கமா நீங்க பண்ணியும் அன்கான்சியஸா நான் வாங்கிடுறேன் அப்படிங்கிறீங்க அப்படி வாங்கும் போது நம்ம அந்த அன்கான்சியஸா நீங்க ஒரு தடவை வாங்கியிருந்தா கூட இப்போ அதை மறுபடியும் விட்டுருங்க அதுக்காக நீங்க மறுபடியும் கில்ட் ஆகிட்டு நம்ம ஏன் இவ்வளவு கான்சியஸா ஒரு முடிவு பண்ணணும் மறுபடியும் நம்மளால அன்கான்சியஸா நம்ம வாங்கிட்டோமே ஒரு முடிவு அப்படின்னாக்கா <laughs> நீங்க <laughs> அதுக்கு வந்து வேற ஏதாவது கான்சியஸ்லயே இருக்கணும்ட்டு நம்ம வந்து அந்த தியான பயிற்சி எல்லாம் வந்து டெய்லியும் பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் பண்ணலாம் மேடம் இல்ல நீங்க கான்சியஸ் மெடிடேஷன் வந்து எப்படின்னாக்கா நீங்க அந்த டைம்ல நல்லா தான் இருக்கும் அது பண்றத பத்தி நான் ஒண்ணு சொல்லல ஆனா நீங்க அந்த சூழ்நிலைக்கு வரும்போதுதான் நீங்க அன்கான்சியஸா மாறுறீங்க ஆமா மேடம் இந்த சூழ்நிலை வரும்போது உங்களையும் தாண்டி அன்கான்சியஸா நீங்க போயிடுறீங்க அதனால வந்து அப்ப அந்த அந்த மெடிடேஷன் வந்து அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன்ல உங்களுக்கு கரெக்டா யூஸ் ஆகுமாங்கிறது எனக்கு கரெக்டா தெரியல நீங்க மெடிடேஷன் மாதிரி இருந்தா கூட பண்ணுங்க ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த அன்கான்சியஸ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இதனால பண்ண முடியும் அப்படின்னு எல்லாம் பண்ண முடியாது அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அப்ப அன்கான்சியஸா போனதெல்லாம் விட்டுருங்க அரசு நடந்ததெல்லாம் விட்டுருங்க அதுக்காக கில்ட் எல்லாம் ஆகாதீங்க அந்த கில்ட்ட விட்டுருங்க கில்ட விட விட விடவே நீங்க என்ன இப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா இது வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க என்ன நினைச்சிருப்பீங்க அத வந்து ஒரு ஒரு மூணு தடவை நடந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஆயிரம் தடவை நம்ம யோசனை பண்ணிருப்போம் ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி நம்ம வாங்கிட்டோமே வாங்க கூடாதுன்னு நினைச்சோம் ஆனா வாங்கிட்டோமே அப்படின்னு அந்த நடந்த முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்த நம்ம நூறு தடவை திங்க் பண்ணிருப்போம் ஆமா மேடம் அந்த திங்க் பண்ணும் போது என்னன்னா அது இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நம்ம மைண்ட்ல வந்து உட்காந்துரும் அப்ப என்னன்னா அது மறுபடியும் அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்மளையும் மீறி அந்த அன்கான்சியஸ் அந்த நம்ம வேலையை செஞ்சிருவோம் தெரிஞ்சு அறிவுபூர்வமாக
நான் பண்ற முடிவுல தான் அது இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆ சரி மேடம் ஆ ஓகே சார் थैंक यू மேடம் ஆ தம் மீன்ஸ் தேங்க் யூ சார் சுகுமார் சுகுமாரின்னு சொல்றாரு சுகுமார் சார் அவர் லைன்ல வந்து இருக்கா சொல்லுங்க சார் மேடம் வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேன் சார் ஒண்ணுல இப்ப அந்த டாட் சொல்றோம்ல மேடம் ஒரு மூணு விதமான டாட் வந்து அது இல்ல எனக்கு ஒரு பிடிக்காத டாட் ஒரு மூணு விதமான டாட் வந்து வரும் வரும்போது நமக்கு அங்க வேலை இல்ல அதை சரி செய்யவும் முடியாது அப்படின்ட்டு அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டு கொஞ்சம் நேரத்துல போயிருக்கு அது இப்ப இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி என்ன ஒரு அது நான் நம்ம நினைக்கிறது ஃபுல்லா அது நடந்துருமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு உணர்வோடையே இருக்கு சரி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம இப்ப வேலை பிள்ளை வேலையில கவனம் செலுத்துவோம் வேலையில போக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு போக்கஸ் பண்ணும் போது அது போயிடுது அதையும் நான் அனுபவிச்சு பாத்துக்கேன் அது போயிடு போயிருக்கும் போது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த ஒரு அந்த உணவு மன உணர்வு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நார்மலா இருக்கிற மாதிரி இருப்போம் அப்ப நம்மளாவே விழுக்குள்ள அந்த மூணு தாட்டை எடுத்து வச்சு யோசிச்சாலும் நமக்கு அப்ப அது ஒண்ணுமே தெரியல நல்லா இருக்கும் போது இதே அந்த மூணு தாட்டை வச்சு நம்ம நானாவே யோசிச்சாலும் அது எனக்கு அது பெருசா தெரியல அதெல்லாம் ஒண்ணு தப்பு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது சரி நடனம் மறுபடியும் அதுவா வரும்போதுதான் நமக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிடுது இப்ப எனக்கு லாஸ்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸா எனக்கு கம்பேரும் பண்ணக்கூடாது லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸா கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னைக்கு காலையில எழுதிக்கும் போது காலையில இருந்து இப்ப வரைக்கும் அப்படியே கரெக்டா உங்க மீட்டிங் தலைப்பும் ஏத்த மாதிரியே அதாவது இப்ப எப்படின்னா நீங்க வில்ஃபுல்லா அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணா டிஸ்டர்ப் இல்ல அதாவது ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இது இப்படித்தான் இருக்கும் என்னன்னா நம்மள மீறி என்ன நடக்குமோ நடக்கட்டும் ஒண்ணு தேர் முடியாது நம்ம வந்து நம்ம வேலையில நம்ம நம்ம யோசிக்கிறது போல வேலையை பத்தி மட்டுமே நம்மளா யோசிப்போம் கெட்ட கெட்ட விஷயமா வர்றது அதுவா சொன்னா சொல்லட்டும் நம்மளா அதுக்கு நம்மளா அதுக்கு வந்து எனக்கு சொல்ல வேணாம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு முடிவு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அப்படி எடுக்கும்போது ஒரு அரை மணி நேரத்துல வந்து அது செட்டில் ஆயிரும் நார்மல் ஆயிரும் சரி அந்த நார்மல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் நான் எப்பவும் போல நார்மலாவே இருப்பேன் அடுத்தடுத்து டாக்டரை பார்க்கணும் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த விஷயத்திலேயே இருப்பேன் நல்லா இருக்கும் சரிங்க சார் அப்ப வந்து அந்த டைம்ல அந்த நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் நானாவே இந்த மூணு தாட்டை அப்போ இருந்துச்சுல அப்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இப்ப அது நம்ம தான் தான் அதை பத்தி யோசிக்கும் அதுவா வரலாம் இப்ப நல்லா தானே இருக்கு அப்படின்ட்டு சரி அப்ப வந்து இப்ப இவ்வளவுதான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துச்சாச்சு மறுபடி என்னடான்னா அதுவா வரும் பாத்தீங்களா அதுவுமே <laughs> இப்ப நீங்க எப்படி நீங்களாவே அதை யோசனை பண்ணி இது வந்து இங்க தாட்டு தான் நம்ம இங்க செய்யறதுக்கு ஒண்ணு வேலை இல்ல நம்ம வெளியில வேலையை பாக்குறோம்னு சொல்லி நீங்க வெளியில வேலை பாத்தீங்கல்ல இப்ப அதேதான் இதுக்கும் ஏன்னா எப்படி வந்தாலுமே அது வந்து நாமளா அது என்னை திங்க் பண்ணி வந்துச்சுனாலும் அதுவும் வந்து நாமளா திங்க் பண்றது தான் இல்ல அதுவே வந்துச்சுனாலும் அதுவுமே தாட்டு தான் இல்ல மேடம் இப்ப நம்மளா வந்து நல்லா அது வருது வந்தோடனே நம்ம பயந்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்துக்கிட்டு இது இப்படிதான் இருக்கும் நம்ம செய்யறது கொண்டு வரலாம்னு ஒரு சீட்டமான முடிவு எடுக்கும் போது அது பெய்யுது அது போனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து நம்மளாவே அதை இப்ப அப்படி இருந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்படி இருந்து அப்ப நல்லா தானே அப்ப ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இப்பயும் அதை பத்தி நான் நினைக்கிறேன் இப்ப அது வந்து பெருசா பெரிய இதா தெரியலையே அப்படின்ட்டு ரைட்டு முடிஞ்சு நம்ம அடுத்து வேலையை பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு வேலையை பார்க்க போயிருக்கும் மறுபடியும் ஒரு பைக் ஓடி இருக்கும் போதோ இல்ல நம்ம கிளினிக்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோ அதுவாது <laughs> 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 நடக்கிறது நடக்கட்டும் 
இப்ப இருக்கிறத நீ கட்டதா இருக்கீங்க நான் இதுல என்ன ஒரு இன்னொரு விஷயம்னா நம்ம ஒரு தடவை நமக்கு புரிதல் வந்துருச்சு இப்ப ஒரு தடவை வருது கொஞ்சம் சீக்கிரமாவே போயிடுது நம்ம இங்க வேலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த வேலைக்கு போயிடும் நார்மல் ஆயிரும் இப்ப அது சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு நாள் திடீர்னு வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா நம்ம லாக் பண்ணி உட்கார வச்சிருது அப்படிங்கும் போது அது வந்து இப்படியும் இருக்கும் அப்படியும் இருக்கும் இப்ப நீ வந்து அந்த டைம்ல வந்து உங்களால செய்ய முடிஞ்சது நீ கான்சியஸ் வந்துட்டீங்க கான்சியஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து போயிடுச்சு இப்ப வந்து உங்க அன்கான்சியஸ்ல இது நடந்துட்டு இருக்கு தாட் வந்து உங்க அன்கான்சியஸ்ல வந்து உட்கார்ந்துருக்கு இப்போ இப்ப நீங்க வந்து அந்த அன்கான்சியஸ் பார்ட்ல வந்து நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்ப அது வந்து மூட் அவுட் பண்ணி உட்கார்ந்து வச்சிருந்தாலுமே கூட அது அப்படிதான் அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எப்படி இருந்தாலுமே எவ்வளவு மனசு கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி அந்த தாட் எவ்வளவு கூட உங்களை மனசு போட்டு பயத்தை கொண்டு வந்தாலும் சரி இங்க நமக்கு வேலை இல்லை நம்மளால இங்க ஒன்னும் பண்ண முடியாது இதுவும் ஒரு தாட் தான் அப்படிங்கறத தீர்க்கமா ஒரு முடிவு வச்சு நீங்க பாட்டு வெளியில வேலை செஞ்சுட்டே இருங்க அது எவ்வளவு நேரம் இருக்கட்டுமோ இருக்கட்டும் எவ்வளவு நேரம் கும்பிட்டோமோ இருக்கட்டும் கவனமும் செலுத்த முடியாது நம்மளால எந்த ஒரு கான்சியஸ் எந்த வழியுமே செய்ய முடியாத மாதிரி ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்கா தான் இருக்கும் வீட்டு ஆளுங்கிட்டையும் போன் பண்ணி பேச முடியல அவங்க என்ன நீ போனே போட மாட்டீங்க அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டு ஆளுங்க ஞாபகமே வருது அதுக்கப்புறம் மேனேஜர் என்னென்ன கேட்க போறானோ அவனுக்கு நீ என்னென்ன கேள்வி நமக்கு வரப்போகுது நம்ம என்னென்ன பதில் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒன்னா வருது இல்ல அதான் நான் சொல்றேன் இப்ப வந்து நீங்க அந்த அன்கான்சியஸா வந்தது கூட கொஞ்சம் லாக் ஆகி நீங்க வந்து கனெக்ட்ல ஆயிடுறீங்க ஆயிருக்கிறீங்க இப்போ ஏன்னா இப்ப சப்போஸ் பழசு மாதிரி கொஞ்சம் அந்த அன்கான்சியஸ் பாட்டுல வந்து நமக்கு வேலை இல்ல நீங்க கொஞ்சம் கான்சியஸ் வந்திருந்தீங்கன்னா நீங்க நார்மலா வீட்டுக்கு எல்லாம் போன் பண்ணி இருந்திருப்பீங்க எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது <laughs> 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 அனுபவிச்சும் <laughs> 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 இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தான் அந்த பழைய மாதிரி இருக்கு ஆனா அந்த பழைய மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம நாட்டா படுத்துருவோம் கட்டில போய் படுத்துட்டு வீடியோ ஏதாச்சும் பாக்குறது டீயே பொழுது போயிரும் ஆனா இன்னைக்கு நான் அதை செய்யலாம் நான் இருக்கட்டும் நம்ம டாக்டர் பத்தி பேசணும் வளரணும் டாக்டர் என்னன்னாலும் வாங்கிக்கணும் நமக்கு நடக்க வேண்டியதான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்ல பகுதி வேலையை பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஒரு தாட்டு நேத்து வந்துச்சு நீங்க சொன்னோம் நீங்க வந்து கான்சியஸா பண்ணதுக்கு அப்புறம் நேற்று அது வந்து போயிடுச்சு இப்ப இன்னைக்கு வந்து சம்மந்தமே எல்லாம் திடீர்னு அந்த தாட் வந்துருச்சு ஆனா இப்ப இது போல நீங்க என்ன சொன்னா ஆமா நீங்க கான்சியஸா வந்து சொன்னாலுமே கூட அந்த தாட் உங்களை விட்டு போகலங்கும் போது ஆமா உங்களுக்கு வந்து அந்த இப்ப இருக்கிறது வந்து பிடிக்கல என்னடா இது வந்து நம்மள விட்டு போக மாட்டேங்குது இது போயிடுச்சுன்னா நம்ம நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தாட்டு அந்த வந்த தாட்டோட நீ இப்ப முரண்பட்டு இருக்கீங்க இருக்கும் போதே கூட நம்ம லாக் ஆயிருக்க மாதிரி இருந்தாலுமே கூட மறுபடியும் அதுவும் ஒரு தாட்டு தான் நம்மளால அங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்க பாட்டு வெளியில வேலையில மட்டும் கவனம் பண்ணுங்க அது எப்படி லாக் ஆயிருந்தாலும் பரவாயில்ல 
ஏன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி நான் நாங்களுமே நிறைய அந்த மேல லாக் ஆயிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அப்படிங்கிறது <laughs> 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 போகும் <laughs> 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 இருந்தாலுமே <laughs> கேள்வியே <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 வருது <laughs> 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 விட்டம்னாலுமே கூட அது திருப்பி வராதுன்னு எப்படி வந்தாலுமே அத டோட்டல் மைண்ட் பாத்துக்கணும் விடணும் கொஞ்சம் <laughs> 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 போட்டும் <laughs> 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு வேற அதாவது வந்து அந்த தாட்டை வந்து நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது நாம சன்னாகதி ஆயாச்சு 
டோட்டல் மைண்ட விட்டாச்சு நம்மளுக்கு அங்க ஒரு வேலையுமே இல்ல அது எப்படி கூட இருக்கட்டும் அது எவ்வளவு கஷ்டமா கூட இருக்கட்டும் அது வந்து அவ்ளோதானே <laughs> 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 அவசியம் <laughs> 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 அந்த மாதிரி அது எப்படி கூட இருக்கட்டும் எவ்வளவு டிஸ்டர்பிங்கா மனசு அழுக்கட்டும் பாரமாகட்டும் எவ்வளவு கூட இருக்கட்டும் ஆனா நீங்க வந்து அஹ் உங்க அன்கான்சியஸா கொஞ்சம் டிஸ்டர்பிங்கா இருந்தீங்கன்னா கூட கான்சியஸா வரும் போது உங்க கவ வேலையில இன்னும் கொஞ்சம் மொல்ல மொல்லமா கவனம் பண்ணிட்டே வாங்க ஏன்னா ஃபுல் போக்கஸ்டா பண்ண முடியினாலும் கான்சியஸ் வரும்போது சின்ன சின்ன உங்களை ரொட்டீன் ஒர்க் என்னவோ அதை செய்ய ட்ரை பண்ணுங்க பண்ண பண்ணவே வந்து அது வந்து போயிடும் ஆனா அது வந்து மட்டும் கேட்காது முயற்சி <laughs> போயிட்டு <laughs> 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 ஒரு பழக்கப்பட்ட விஷயம் இல்லைங்களா அது அது வந்து ஆள் மனசுல வந்து கொஞ்சம் அதிகமா பதிஞ்சிருக்கும் இப்ப வந்து உங்களை விட்டு வெளியில போயிட்டு இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் அது நீங்க அதுக்கு அலோ பண்ணுங்க ஏன்னா இப்ப வந்து இவ்வளவு நாளா இருந்த விஷயம் ஒரே நாள்ல ஃபுல்லா வெளியில போய் கியூர் ஆயிடணும் அதாவது அந்த என்ன தாட்டே வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆள் மனசு கொஞ்சம் பதிஞ்சிருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அவுட் கோயிங்ல வெளியில போகும் இது வந்து என்னன்னா உங்களை வந்து வெளியில போயிட்டு இருக்குது அலோ பண்ணுங்க கிடையாது <laughs> 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 ஒரு நடக்காதுன்னு <laughs> 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 
வாய்ப்புகள் இல்ல எனக்கு <laughs> 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 ஆரம்பிச்சிடும் <laughs> 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 ஒன்னும் <laughs> 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 இத பொறுத்த மட்டும் நீங்க டாக்டர் அட்வைஸ் தேவையில்ல நம்ம ஏன்னா நீங்க ஏற்கனவே இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்கீங்க நல்லாவே நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்க அதனால வந்து இதை நீங்க ஈஸியாவே ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் அது ஒண்ணும் மேட்ரு கிடையாதுங்க சார் இப்போ ஒரு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அனுபவம் <laughs> கண்டிப்பா <laughs> வணக்கம்மா <laughs> 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 நினைக்கிறேன்னு <laughs> எண்ணத்துக்கு நான் கூட வேலு கொடுக்கறனோ எந்த எண்ணத்தை நான் இப்படிதான் நடந்துடும் என்று நான் ஒரு பாசிட்டிவ் தோட்டம் நினைச்சாலும் அது நடக்குது நெகட்டிவ் தோட்டம் 
அது நடக்குது அப்போ நாங்க எதுக்கு வலிமை கூடுக்குறோமோ அது நடந்துடுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது ரெண்டு தோட்டும் வருது பயப்பாடு மாதிரி வருது நடக்காது அதிகம் நடந்துடும் <laughs> பாதுகாப்பா போவேன் ஆக்சிடென்ட் நடக்காது என்றும் நினைக்காம பாதுகாப்பா போவேன் அதுக்கு மேல அதை ஓவலை பண்ணி அதுக்கு நான் சொல்றேன் சொல்லிட்டு நான் பாதுகாப்பா போவேன் நான் பாதுகாப்பா தான் போவேன் நான் எந்த எண்ணத்தால அந்த மாத்தி நான் அதையே நினைக்க அது எனக்கு நடக்குது நல்ல மைக்கு மட்டது மேடம் இப்ப அது எப்படி சொல்றதுன்னா இது நடக்குது நீங்க அதை ஓவர் கம் பண்றதுங்கிறதுக்கே இங்க வேலை இல்ல அதுவுமே கூட தேவை நான் சொல்றது நீங்க வந்துச்சுன்னா நீங்க எதுக்கு இம்பார்டன்ஸ் கொடுத்தீங்க ஏன்னா கொடுத்தீங்கன்னா தானே திருப்பி திருப்பி நீங்க திங்க் பண்ணுவீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா தான் அது நடக்குதுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அந்த வேலையில நீங்க வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்றதும் அதாவது வந்து எப்படி சொல்றாங்க உயிர் கொடுக்கவும் தேவையில்லை அதை நீங்க வந்து ஓவர் கம் பண்ணி அதை வந்து பாசிட்டிவா மாத்திரத்துக்கு நீங்க ஒரு அது முயற்சி வேணா செய்யுங்க நம்ம எந்த வேலையுமே செய்யக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் இப்ப எங்களுக்கு ஒரு இல்ல நீங்க எப்படி கூட ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்தாலுமே கூட நீங்க அதை ஓவர் கம் பண்ணவோ அதை திங்க் பண்ணவோ அப்படிங்கிற இதே வேண்டாம் புரியுது <laughs> ஒரு எண்ணம் எண்ணமா ஒவ்வொரு என்ன சொல்ல வினாடி ஒவ்வொரு மைன்யூட் டைமுக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும் அத நாங்க பண்ணாம அப்படியே அதை விட்டுறது அது அப்படியே ஆமா ஏன்னா இப்போ நீங்க நீ வந்து இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ வந்து கையில எடுத்து ஒண்ணு திங்க் பண்றீங்க அப்படி இல்லைன்னா அது ஓவர் கம் பண்ணி பாசிட்டிவா மாத்துறதுக்கு இப்ப நீங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறது பார்த்தா பண்றீங்க நாம என்ன சொல்றோம் எங்கேயுமே நம்ம அது வேலையே இல்ல நம்ம அங்க எந்த முயற்சியுமே இல்ல நம்மளுக்கு அங்க எந்த வேலையுமே இல்லங்கிறதான உண்மை அப்ப நீங்க அங்க எதுவுமே சொல்லணும் செய்யணுங்கிற அவசியமே அங்க கிடையாது நெகட்டிவ் தோட் அது எனக்கு அலர்ட் கொடுக்குதுண்டு கூட யோசிக்காம அப்படியே விட்டுடலாமா இல்லைங்க மேடம் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு அலர்ட்னஸ் உங்களுக்கு சேஃப்டிக்காக சொல்லுதுன்னா நீங்க வந்து அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கார்ல போறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நீங்க டிரைவ் பண்றீங்க அப்படின்னா இவ்வளவு ஃபாஸ்டா போனா நம்ம எங்கேயாவது ஆக்சிடென்ட் கை விழுந்துரும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒண்ணு ஆயிரும் அப்படின்னு நினைச்சாக்கா நீங்க என்ன பண்ணா கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் ஸ்லோ பண்ணிட்டு உங்களை சேவ் பண்றதுக்கு நீங்க டிரைவிங் எப்படி பண்ணணுமோ அதை வந்து உங்க ஆக்சன்ல வந்து கொஞ்சம் நீங்க வந்து அதை தெளிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம நீங்க வீட்டுல இருக்கீங்க வீட்டுல இருக்கும்போது ஒரு தாட் வருது நீங்க கார்ல போற மாதிரியும் ஃபாஸ்டா போற மாதிரியும் அங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற மாதிரியும் இதெல்லாம் இமேஜின் தானே 
நிஜத்துல அது நடக்கலீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த தாட்டுக்கு நீங்க உயிர் கொடுக்க தேவையில்ல இப்ப நான் வந்து சேலத்துக்கு தனியா தான் வர போறேன் அப்ப தனிய வர போல இருந்து அங்க வந்து பிறகு என்னது கோபியில இருந்து சேலத்துக்கு தனியா வரணும் இப்ப முதல் வந்து வந்து எப்படி போறது தனிய வர்றது தருவனையாட்ட கூட ரூட் எல்லாம் கேட்டேன் பயம் பயமா தனி இடம் இப்ப இந்தியால படங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தா அப்படி இப்படி எல்லாம் வரும் வந்து இந்த தாட்டு வந்து உங்க சேஃப்டா தானே வந்து போறேன் போறதுக்கு <laughs> <laughs> இங்க போனா இங்க நான் போய் சேஃபா போயிக்கலாம் அப்படிங்கறத ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு உண்டான வேலைகளை மட்டும் செய்ய அந்த பயங்கர அந்த நாட்டுக்கு நீங்க யோசிக்க வேண்டாம் இப்ப நாம என்ன செய்தாலும் அதுக்கு பின்னால ஒரு நம்பிக்கைன்றது ஒன்று இல்லாம செய்ய முடியாது நம்பிக்கையும் சேர்ந்து இப்போ நாங்க ஒரு கார்ல தான் போறோம் என்றா தெரியாத ஒரு சொன்னா நாங்க அதுல ஒரு நம்பிக்கையோட தானே மா போகணும் அது நான் பயமா இருக்கிட்டு போகாம இருக்கேல அதையப்பா அதுக்கு என்ன செய்யறது அந்த நெகட்டிவ் தோட்டு இல்ல அதுக்கு நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியாம இருக்க முடியாது இல்ல அதான் அப்ப அங்க சரணாகதியதான் நான் போக்கஸ் பண்ணி ஆமா 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 ஏனா இப்போ நாம என்ன சொல்றதுனா இப்ப நீங்க வெளியூர்ல இருந்து வரீங்க அப்ப அங்க இருந்து வரும்போது இப்ப எப்படியா இருந்தாலும் நீங்க ஒரு கார் டாக்ஸி நீங்க சிங்கிளா தான் வரீங்க அப்ப அந்த பயம் வரும் இப்போ அப்ப என்னன்னா நான் அந்த டைம்ல வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருந்து அவங்க எந்த ரூட்டால போறாங்க தோட்டுக்கு <laughs> ஒண்ணுமே கிடையாது திருப்பி அந்த தோட் வருதுண்டா நாங்க பூரண சரணாகதி அடையலன்னா தான் அப்படி வரும் நான் நிறைய நேரத்துல பாத்திருப்பேன் நாம ஏதாவது பண்ணுவோம் பிறகு அத திரு நம்பிக்கைதான் <laughs> அவ்வளவு ட்ரை பண்ணிட்டு முடியாத நிலையில வந்து அவர் சரண்டர் ஆகுறா டோட் 
கேரக்டர் சிறந்தடையே டக்குண்டு அதுக்கு சொல்யூஷன் வரும் அந்த வர்றத பார்த்து 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 பிறகு என்ன செய்யணும் உடனுக்குடனே சிறந்தர் பண்ற பழக்கத்தை உருவாக்கணும் அப்படி என்ன உடன் நடக்கும் ஆனா ஆஹ் நமக்கு செய்ய முடியும் தானே என்றுட்டு நாம முயற்சி செய்யறது இந்த சும்மா இருந்தா எல்லாம் வரும் என்றதை கூட நான் அனுபவத்துல பாத்துருக்கேன் நான் ஒரு அரச ஊழிய பென்ஷன் கூட வராது பென்ஷன் கூட வராது ஆனா நான் துணி ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் செய்யலாம் வேலைக்கு அந்த மாதிரி நான் நல்லது செஞ்சா இறைவன் பாத்துக்கும் இறைவனுக்காக இறைவன் கூப்பிடுற நேரம் அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அரச வேலை ஒருத்தர் விட மாட்டாங்கல்ல அரச வேலை இறைநிலையோட இருந்தப்போ அதுக்கு என்ன வச்சு என்ன செய்ய நினைக்குதோ அதை செஞ்சு கட்டும் எல்லாம் கூட்டிட்டு போயிடட்டும் என்ற மாதிரி ஒரு நீந்தாலும் ஒன்னு செய்ய ஒரு பயம் ஒரு நெகட்டிவ் இது வரும் அந்த சிறைய நாங்க பாக்கணும் எங்க அனுபவத்தை பார்த்து பார்த்து பிறகு அந்த முயற்சி செய்யாத ஒரு சரணாகதிக்கு போற அளவுக்கு போக முடியும் போனா நடக்கும் <laughs> அனுபவத்துல அந்த எங்களுக்கு ஏ போய் உருவம் தானே சில விஷயம் முயற்சி திரௌபதிக்கு முதல் அவ ட்ரை பண்றா பிறகு அவர் டோட்டல் கிருஷ்ணர் வந்தார் அனுபவங்கள் எங்களோட வாழ்க்கையிலையும் நிறைய இருக்கும் அத ஞாபகம் அவ்வளவு முயற்சி செய்யாமலே சரண்டர் ஆகி மைண்ட போட்டு குழப்பாம போயிட்டு இருந்தோம்டா அது பார்க்கும் என்று வரணுமா நான் வந்து அப்படி இப்படி அப்படி நடக்குமோ இப்படி நடக்கும்னு குழம்பாம அந்த இரண்டு இருக்கு இந்தியாவில வச்சுக்கிற அளவுக்கு நினைக்கிறேன்ாலுமே <laughs> நீங்க <laughs> 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 நம்ம வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல எல்லாம் இருக்கு நீ கொஸ்டின் அதுல போடலாம் இல்ல வந்து டீச்சர்ஸ் போன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் அதுல போட்டிருக்கோம் நீங்க பர்சனலா ஏதாவது அவங்க கிட்ட காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் ரெகுலரா பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நீங்க அந்த நம்பர்ல காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்க எப்பனாலுமே டவுட் இருந்தா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அதனால கலந்துகிட்ட அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்